আমেরিকার লোকসভার মধ্যে পঁচিশ জন ধর্ম থাকা লোকের জন্য তাদের সংরক্ষিত আসন আছে এটা আঙ্গ বাংলাদেশে একটা আলেভের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন আছে নিজে ভাই তার নোয়াখালী জেলার বেগঞ্জ উপজেলা দিন ঐতিহ্যবাহী মধ্যম আলামপুর বাইতন্য জাম মসজিদ কমিটি ও যুব সমাজের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত তৃতীয় বার্ষিক তাফসির কোরআন মাহফিলের মাজার সম্মানিত সভাপতি যিনি এই অধিবেশনের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবক দিন দরদি আলহাজ মনির আহমদ সাহেব বারাক আল্লাহ ফি হায়াতি অরুণা আমিন আমাদের সভাপতি সাহেবকে আল্লাহ হায়াতে পর্ব দান করেন সেহাতে কুলিয়া দান করেন দিনের খেতবর মসজিদের খেতবর আরো বেশি বেশি করতে পারে আল্লাহ তৌফিক দান করেন যিনি গোড়া মাহফিলের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজ সেবক শিক্ষানুরাগী এবং আইন সংস্থার সাথে সরাসরি জড়িত জনাব মাহমুদুল্লাহ এসাই যিনি মাহফিলের সভাপতি অত্র মসজিদের সম্মানিত সভাপতি আমাদের এই সভাপতি সাহেব কুয়াল আশ্বস্থ রাখক কবুল করুন একামতে দিনের জন্য কবুল করেন অত্র মসজিদের সম্মানিত খতিব হজরত মাওলানা আবুল রহমান সাহেব সুযোগ্য পরিচালক সুযোগ্য সঞ্চালক বলিষ্ঠ সঞ্চালক জনাব আমার প্রিয় ভাই হজরত মাওলানা আলাউদ্দিন সাহেব সহকারী শিক্ষক রাজগঞ্জ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ হদীপ মদিনাতুল্লুর জাম মসজিদ ও সভাপতি বেমগঞ্জ তালিমুল কোরআন ফাউন্ডেশন বেমগঞ্জ উপজেলা আমার মাওলানা রবদিন সাহেব বহু প্রতিষ্ঠান গড়ার সাথে জড়িত এলএম থেকে হেলেম দূর বেশি কথা ঠিক নিবে অনেক আল্লাহ আর ভাইকে কবুল করেন বর্ণা আবির আমি এই কথা বলি ভাইকে ছোট করে নি তারি বেলায় সাহেব উনি কোন বড় ধরনের কোন আলেম ছিলেন না কিন্তু তার নুরানি মাদ্রাসা সারা বাংলাদেশে আছে আটষট্টি হাজার গ্রাম থাকলে আটষট্টি হাজার কি আছে নুরানি মাদ্রাসা আছে ওরা এক ক্লাস ফুর ইউনিয়নে পঁয়ত্রিশটা নুরানি মাদ্রাসা আছে আলহামদুলিল্লাহ পেতে না এই আলেমের দিন এলেমে বড় না হলো কিন্তু তিনি মাকবুল হওয়ার কারণে তার নুরানি পদ্ধতিটা আজকে প্রতি গ্রামে গঞ্জে এজন্য মাকবুল হওয়া লাগে আমার মা আলাউদ্দিন সাহেব কে আমরা দোয়া করি তিনি যেভাবে তিনি প্রতিষ্ঠান গড়েছেন মাদ্রাসা মসজিদ আরো করতে পারেন আল্লাহ সে তৌফিক দান করে এই মাহফিলের সাথে সংশ্লিষ্ট যত ভাইরা আছেন কমিটির সদস্যবিন্দু উপদেষ্টা পরিষদ যারা মসজিদকে জায়গা দিয়েছেন আল্লাহ সকলকে যা যা খায় দান করেন আমার এই মঞ্চে আরো ভবিষ্যৎ আছেন উত্তর সুজাপুর জাম মসজিদের সম্মানিত সেক্রেটারি এই মসজিদের সম্মানিত সেক্রেটারি মোহাম্মদ কামাল হোসেন সাহেব অত্র মসজিদের সম্মানিত সেক্রেটারি সাহেব আলহামদুলিল্লাহ পেতেন না আমরা খুশি নেবে যান আমরা সভাপতি হয়ে গেছি সেক্রেটারি হয়ে গেছি কথা ঠিক নেই সুতরাং কেউ কিছু করলে আমরা উত্তর না আমরা ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো ইনশা এতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের সামনে আলোচনা করেছেন ফকত আলমে দিন হজরত মাওলানা হাফেজ শহীদুল্লাহ সাহেব অতি উত্তর সুজাফু জামর্জি ভাই একেবারে মনের কথা বলে কই এলিস বলিষ্ঠ ভাষায় কথা ঠিক কি ভাই আল্লাহ এই কথাগুলি আমাদের হৃদয় গমন করে 
সেই হিসেবে আমরা আপনাদেরকে ভূমিকা পালন করার তৌহিদ দান করেন আমিন আল্লাহ ভাইকে একমাত্র এর জন্য কবুল করেন এই বিজয় তার বাড়িয়ে দেন আমিন এরপর অত মর্যাদিত সম্মানিত খতিব হযরত মাওলানা হাবিবুল্লাহ হুমায়ুন সাহেব তিনি আয়াতুল কুরসি এবং সূরা হাশর নিয়ে আলোচনা করেছেন এটার উপর আমল করার তৌহিদ দান করেন আমিন মারুব বিল্লাহ সাহেব বহুমুখী আলোচনা করেছেন আল্লাহ ওনাকে কবুল করেন যে আলেমের দিন থেকে আমরা আলোচনা শুনেছি সেই সমস্ত আলেম দিনকে হায়াতে দেবেন আসিফ করেন সিয়াতে দুদুলিয়ে দান করেন गर्भधारण कर प्रथम शिक्षक जार कुरान शिखे যার কাছে আমি আরবি গ্রামারটা শিখেছি সে মা এখন অসুস্থ গুরুতর অসুস্থ উনি ঢাকায় চিকিৎসা দিন আছেন আগে একবার স্টক করেছেন এখনো স্টকের লক্ষণ আছে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বিসিনাতে আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছি আল্লাহ মাকে হায়ার দারাজ করেন সুস্থ করেন আমার মায়ের সাথে যত মা আছে যত বাবা আছে সকল বাবাকে সুস্থ করে দেন মা বাবা যাদের জীবিত আছে সে মা বাবা জীবিত মা বাবার খেদমত করে আমরা জান্নার দাসে হতে পারে আল্লাহ সে তৌহিক দান করে মা বাবার খেদমতের জন্য যে সামর্থ্যের হয়ে দেন আল্লাহ সেই সামর্থ্য দান করেন আমি বারাক্রান্ত হৃদয়ে আরো বলছি দোয়া করছি আপনার কাছে দোয়া চাচ্ছি আন্তর্জাতিক স্কলার বিশ্ব নন্দিত মোফাসের কোরআন সমসাময়িক বিষয়ে যিনি প্রচুর গবেষণা যা বিশিষ্ট আলেমে দিন দেশবরুণ্য আলেমে দিন ওস্তাদুল আসাদুজা সাইফুল হাদিস মুফাসের কোরআন রাইসুল মুফাসের হেড অফ দা মুফাসের আল্লামা ডক্টর লুৎপুর রহমান সাহেব আল্লাহ ওনার কবরকে জান্নাত মনাবর করে দেন তিনি আমাদের মাঝে নেই দুই সালের প্রথম মাহফিলটা ওনার সাথে আমার ছিল পলিটিক্যাল কারণে তিনি সেই মাহফিল করতে পারেন নাই দুই হাজার চব্বিশ সালের ছয় ফেব্রুয়ারি খানপুর ওনার সাথে মাহফিল করেছি একসাথে বসেছি খেয়েছি তিনি কামান কানে কানে আমার সামনে কাছে অনেকগুলি নসিব করেছেন এবং কি যখন তিনি মঞ্চে বসেছেন যে হয়তো আমার আগামী বছর আপনাদের এই মাহফিলে আমি হাজির হতে পারবো ওনার মনে জানা হয়ে গেছে আহা সে কি ধরনের আলেম যারা বড় বড় আলেম বাংলাদেশের মধ্যে তারা বুঝেন উনি কি মানের আলেম সারা বাংলাদেশের যদি হাতে গনেন কয়েকজন আলেম দশজন হবে না দশজনের ভিতর থেকে তিনি একজন ওই দশজন থেকে যদি তিনজন বাছাই করেন ওই তিনজনের ভিতরে তিনি একজন সারা বিশ্বে যদি দশজন আলেমকে বাছাই করেন ওই দশজনের ভিতরে আল্লাহ মালুকুর রহমান সাহেব একজন কোন রাজা বাসা এত দেশ সফর করেন নেই উনি যত দেশ সফর করেছেন আলহামদুলিল্লাহ একজন আলেমের জানা যায় কত লোক হয় এটা আপনারা ফেসবুক ইউটিউবে দেখেছেন গোটা ইউটিউব ফেসবুকটা এখন ওনার দখলে আছে কথা কই সত্য না মিথ্যা আমার মনে হয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট মারা গেল এত আলোচনা সমালোচনা এত কিছু হবে না কথা ঠিক মেরে ভাই গোটা ফেসবুক জুড়ে শুধু ওনার আলোচনা একজন আলেমের দিনের জানা যায় এরকম লক্ষ লক্ষ লোক হয় এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে আগামী ইসলাম হচ্ছে আলেমদের ইসলাম সোহান আল্লাহ বলেন আগামী সূর্য হচ্ছে ইসলামের সূর্য কথা ঠিক না ঠিক দেখেন আমাদের দেশে কি কি বলেন কমই বলেন আলিয়া বলেন যে লাইনের বড় আলেম তিনি তার জানা যা হাজার হাজার লাখ লক্ষ হয় কথা ঠিক কিনা বলেন কোরআনের ফাঁকি এন্তেকার করেছেন শহীদ হয়েছেন তার জানা জানা যে লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছে কিনা বলে কত বাধা তার ঘরে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লামা শফি রহিমাহ তো আর জানা যার মধ্যে কি অবস্থা হয়েছে দেখে লাখ লাখ লোক হয়েছে কিনা বলে এরপরে জুনায়েদ বাবু নগরী তার জানা যায় লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছে কিনা বলে তাইলে এখান থেকে যারা আলেম ওলামা বিদ্বেষী আলেম ওলামার বিরোধিতা করেন একটু চিন্তা করেন যে তাদের জানা যায় এত লোক কেন আর আমাদের সমাবেশও এত লোক নয় কেন এই চিন্তার দরকার আছে না নেই আল্লাহ এই জাতির হেদায়ত দান করেন 
যদি আমার মন বলছে যদি আলে যদি সুযোগ পাওয়া যায় যদি দেশের মানুষ প্রায় দেওয়ার সুযোগ পায় তাহলে আলেমকে নেতা বানাবে কথা ঠিক দেবে ঠিক আল্লাহর হাবি বলেছেন দুনিয়ার মানুষ আলেমকে নেতা বানাতে চায় না বুকে মানুষ আলেম কে রাজা বানাতে চায় না বাদশাহ বানাতে চায় না একজন যদি আলেম মেয়ের মৃত্যু মানে জগতের মৃত্যু প্রবাদ আছে যখন আমি ঠিকাল করলেন তখন পশ্চিম আকাশে উঠে গেছে মাটির মধ্যে উঠেছে বারা তুমি খালেদ বিন কাশির এই খালেদ বিন কাশিরের জন্য জাহান নামের এখন হারা হয়ে গেছে খাজা মহিনুদ্দিন সৃষ্টি রহমতুল্লাহ যখন আনতে কাল করলেন ওভালের মধ্যে উঠে গেল মাতা হাবিবুল্লাহ বন্ধু আল্লাহর জন্য আর কোরআনের ফাঁকি যখন এন্তেকাল করলেন ঝুলঝিলার ধূপ জমিনটা কেঁপে উঠেছে দরকার নাই তাকে বুঝাও ফাই জুহুন্না যদি অন্যায় করে ফাই জুহুন্না তারে বুঝাও পরিমাণ তাও মারতে গেলে এরপরে কাদের উপরে উঠা সিবাটা কাদের উপরে উঠানো যাবে না কথা কি বলছি নিরি ভাই কারণ মাতার উপর উঠতে গেলে বেশি কষ্ট কথা ঠিক নেবে ঠিক তাহলে সিবাটা হবে কতটুকু এক বিগত পরিমাণ মাতার উপর উঠা যাবে না জোস্তার যারা আছেন তারাও যদি ছাত্রকে শাসন করেন সিবাটা হবে এক বিগত কয় বিগত এরপরে এটা মাতার উপর উঠা যাবে না কোনোভাবে মাতার উপরে কি উঠানো যাবে না বুকে মারা যাবে না মুখে মারা যাবে না আসলে নারীকে মারার উদ্দেশ্য না তাকে যখন এতটুকু ইয়া দিয়ে আঘাত করেন উদ্দেশ্য হইল শাস্তি দাও উদ্দেশ্য কি সে যাতে সতর্ক হয়ে যায় আর এই ব্যাতের আঘাত থেকেও কথার আঘাতটা বড় নারীদের জন্য কথা ঠিক না বেটি তার কথা দিয়ে আঘাত করো যেহেতু কথা বুঝানের পরে ওয়াজ করার পরে বুঝে না এখন কথা দিয়ে কি করো আঘাত করো কারণ এই আঘাতটা হইলো বড় আঘাত কথা ঠিক না বেটি এরপরে কাজ হলো না সাইন নাম্বার এবার সালিসদার ডাকো তার বাবার বাড়ি থেকে কিছু লোক নিয়ে আসো ছেলের পক্ষ থেকে কিছু লোক বসো তারা চেষ্টা করবে উভয়কে মিলিয়ে দেওয়ার জন্য এরপরও তালাক দিও না কিন্তু তালাক আছে না নাই কথা বলেন না কেন এরপরে যদি তালাক যদি যদি উভয়কে মিলানো যদি না যাক তাহলে সে এক তালাক দিবে কয় তালাক এক তালাক দিবে এক তালাক দেওয়ার পর এক মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এক হাইস পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এক্ষেত্রে মহিলা বুঝবে আমার স্বামী এটা দরকার আছে কিনা স্বামীও বুঝবে স্ত্রী দরকার আছে কিনা যদি দরকার থাকে শুধু আইলা বিউ কইলে সারিব সোহানাল্লাহ কর না দ্বিতীয় মাসও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারল না এক মাস চলে গেল 
দ্বিতীয় মাস এসে গেল এখনো যদি স্ত্রীটাকে গ্রহণ করতে চায় আর স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে আসতে চায় শুধু হুজুরের হাস্য বাটিয়া দিয়ে বিয়ে হড়াই দিলে তৃতীয় মাস হয়ে গেছে এখনো শেষ হয় নাই তিন হায়েজ এখনো শেষ হয় নাই এখনো যদি ফিরে আসার যদি সম্ভব রাখতে চায় কি করবে এখনো কি করবে এখনো সুযোগ আছে এখনো কি আছে মানে তৃতীয় তিন তিন হায়েজ এখন অতিক্রম হয় নাই এখনো আনার সুযোগ আছে না নাই ও আমার বাইরা তিন হায়েজ অতিবাহিত যদি হয়ে যায় এর পরে আর কোন আনার কোন কি নেই সুযোগ নেই তাহলে সিদ্ধান্ত কি একসাথে তিন তালাক নাকি আমি যখন সোয়ানি মাদ্রাসার ছাত্র একটা তালাকের ফটো আসলো যে তোরা এক তালাক দুই তালাক হরি তালাক বা ইম তালাক তোর সৈদ্য গোষ্ঠী সহ তালাক আমি জিজ্ঞাসা করলে হুজুর তালাকের মধ্যে একটা মালার বসুল্লা সাথ দিতে না তার কবরটাকে জান্নাত মোনাবর করে দেন আমার হাতে লেখাই দেন আমি তো হুজুর তালাকের হতুয়া হরে আগে হাতের বললাম হাতের জিজ্ঞান হাতে জোসনারে বিয়ে করছি সৈদ্য গোষ্ঠীরে কিনলে তালাক দিল আর হরিরে কোন দিন বিয়ে করছে বায়ুরে কোন দিন বিয়ে করলো হাতে আবার বায়ুরও তালাক দিল হরিরও তালাক দিছে ওটা কয় হাতের জিজ্ঞা এসব কি ঘটনা কিন্তু এইভাবে তালাক খাইলে সব নাই যদি না বুঝানো যাইতো তাহলে ঠিক আছে অজ্ঞা দে কথা দিতি অজ্ঞা দে এনে ধরে কি হয় রেজাল্ট কি হয় তোর কি বোধ দরকার হেতির কি জামাই দরকার নেই তো বুঝার দরকার আছে না নাই আল্লাহ বুঝার তো অধিকার করেন কন্যা আমিন তাইলে আমার বাইরা আমি আপনাদের সামনে সুরায় কাহাবের শেষ আয়াতের শেষ অংশটা পড়ছে পুরো আয়াত পড়ে নেই আপনাদেরকে বলি আপনারা কি আল্লাহর সাথে দেখা করতে রাজি আছেন কারা কারা আল্লাহর দেখতে চান একটু হাত তুলে আল্লাহকে দেখান আল্লাহ কবুল করেন কন্যা আমি আল্লাহর দেখতে হলে জান্নাতে জান লাগবো নি আল্লাহ যেখানে সেখানে দেখা দেবেন না উনি জান্নাতে দেখা দেবে এখন আমরা যে আমনে আমরা যে বসি রইলে আপনারা আমাদের প্রত্যেকের একটা চেহারা আছে না নাই আসলে দুর্ভাগ্য চোখের এত কাছে চেহারাটা তারপর আমরা চেহারাটা নিজের চেহারাটা নিজে দেখি না মাধ্যম একটা লাগে মাধ্যম হইলো আয়না মাধ্যম হইলো কি আয়না আল্লাহর দেখতে হইল একটা আয়না লাগবে সোহান ও আয়না তুলে আমার আনসে কামল সোহান আল্লাহ কল আয়না যদি স্পট হয় তাহলে চেহারার মাধ্যমে স্পট দেখা দিবে আয়না যদি স্বচ্ছ হয় সেরাটাও স্বচ্ছ দেখা দেবে ওরে বন্ধা তোমার আমল যদি নির্বেজাল হয় তোমার আমলটা যদি নির্বেজাল হয় একেবারে স্বচ্ছ হয় তুমি আল্লাহরে স্বচ্ছ ভাবি দেখে বা সোহানা লাগেতেন না আন্তর্জাতিক খ্যাতি সংগঠন বছর কারণ হজরত মালা নিজামুদ্দিন আনসারী সাহেব খতিব বারাই হাত কেন্দ্রীয় জামা মসজিদ চট্টগ্রাম ধর্মীয় আলোচ চ্যানেল নাইন এশিয়ান টিভি আনন্দ টিভি দাওয়া টিভি আলহামদুলিল্লাহ হুজুর আমাদের মাঝে তাসি করেছেন আমরা খুশি নেবে যা হুজুর যত সময় আসবে ইনশাল্লাহ আমি ছেড়ে দিব আল্লাহ কবুল করেন কন্যা আমি আমি তো মোবারকুল্লে প্রায় চব্বিশ বছর থেকে আপনাদের এখানে এই বাড়িতে হে বাড়িতে আজ করছি কথা ঠিক তিনি ভাই আর কাছে আরো আজ আসে নি এরপর হুজুর আইনের জন্য আমার সময় দিতে রাজি আছেন তো কারা কারা চলে যাবেন সাই তাইলে আমি আমার বাইরা আলোচনার বিষয়টা আমার ভাই সময় দিছে সময়ের ভিতরে ইনশাল্লাহ আমি আলোচনাটা শেষ করবো ইনশা আল্লাহ যেন প্রয়োজনীয় কথাগুলি বলে শেষ করতে পারে আল্লাহ তো অভিজ্ঞান করেন কন্যা আমি ও আমার বাইরে আল্লাহকে দেখার মাঝে কি মজা দুনিয়ার ভিতরে অন্য কোনো মজা নাই আপনি দেখেন একটা গোলাপের দিকে যদি তাকান কিসের দিকে একটা গোলাপ ফুলের দিকে তাকান গোলাপ ফুলটা জানি এত সুন্দর সে আল্লাহ জানি কত সুন্দর সুহান যে নবীরে দেখতে গিয়া যে ইউসুফ আলাই সালাত সালামরে দেখতে গিয়া নারীরা আঙ্গুল কেটে গিয়া কাবজি কাটতে গিয়া আঙ্গুল কেটে ফেলেছে সোহান আল্লাহ আহমদ আলাই সালাত আল্লাহ তালা কয় যদি তারা আমার নবীকে দেখতো তাহলে শুধু আঙ্গুল কাটতো না একেবারে কলিজা কাটলো টের ভেতো না তাইলে সেই নবী যদি এত সুন্দর হয় গোলাপটা যদি এত সুন্দর হয় সে আল্লাহ জানি কত সুন্দর 
সে আল্লাহর দেখার দরকার আছে না নাই তোমার সৃষ্টি যদি না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দর যে মানুষ মানুষের বেদনায় কেঁদে ছিল আজীবন মদিনায় সে মানুষটা যদি হয়তো সুন্দ না জানি তাহলে তুমি কত সুন্দ আমার বাইরা ইমানদার ব্যক্তিরা জান্নাতে আল্লাহ দেখবে জান্নাতে দেখবে আল্লাহ জান্নাতে যাই বন্ধা বলবে রে বন্ধা আমি যা যা ওয়াদা করছি সব কিছু তোমরা পাইছ নি বন্ধা বলবে আল্লাহ সব পাইছি আরো বেশি পাইছি আল্লাহ কইবে না ওলা দেয় না মাঝি আরো বেশি আছে বন্ধা বলবে আল্লাহ এত বিশাল জান্নাত দিলা ফুরগেলমান দিলা যাদের কথা চিন্তাও তো করি নেই যারা সুষমা সুদর বা সুদর তিনি সুদর দি সুদর সোনা সুন্দরী এত রঙ্গিলা ঢঙ্গিলা বঙ্গিলা আল্লাহ একবার বলেন না তারা সত্যির গজ কাপড় পরবে এরপর তাদের সৌন্দর্যটা ভিতর থেকে দেখা যাবে হাড়ের ভিতরে মজ্জা গুলি চলবে সেটাও দেখা যাবে এত অপূর্ব নারী আপনি দিলেন এত জান্নাতের নাজনের মধ্যে দিলেন আর কি আছে আল্লাহ কলা দেয় না মাঝে দারওয়াজ তখন আল্লাহ নিজে সরাসরি বন্দার সাথে দেখা দেবেন ইমানদার বন্দার সাথে ওই ইমানদার বন্দা আল্লাহর দিকে তাকাইয়া একসাথে কয় বছর সত্তর বছর চলে যাবে তারপর চোখের ভালো পড়বে না আল্লাহ একবার আল্লাহর নগদ দেখা দিব সোহান আল্লাহ কর ওই বৈশের ভিতরে আল্লাহ আমাদেরকে ঢুকে দেন কন্যা আমি এক নম্বর হইলো ইন্নাহুমুলাতে দেখবে সোহান আল্লাহ কর जहाजर मध्य उड़प আজ যদি তোমরা যদি না উঠো আমার ইমানদার বন্দাদের উঠতে দাও তাদেরকে আঘাত করিও না যদি আঘাত করো মেরে ফেলো তারা শহীদ হয়ে যাবে তাদের সাথে মাওলার দিদার হয়ে যাবে তাহলে ইমানদার ব্যক্তির দাম আছে না নাই ইজা মাতাল মোমিন তার কিসা মাওয়ালার ইমানদার ব্যক্তি যখন মারা যায় উঠে যেত না কামল সে জায়গাটা সেই আকাশের সেই দরজাটা ও তার জন্য কান্দে দেখবেন কদু গাছ কোন গাছের মধ্যে কাঁচা হ্যাঁ খাইলে লটকাই নিরি ভাই কথা কয় না লটকাই নি কেন লটকা যদি ভূ দিতেন ওই পানি করে যদি ভূ দেওয়া হইতো তাহলে হেফাজত করতেন কি আমি আমার মারা জিজ্ঞাসা করলাম মা এত বড় ফোটাটা কেন দিলেন যাতে কারো সব দোষ মুখ দোষ না লাগে তাইলে আমার মারা জিজ্ঞাসা করলাম মা কালা হোটা নিয়ে বাসাইবো না আল্লাহ বাসাইবো আল্লাহ তো বাসাইবো তাইলে হোটা কেন দিব রে তাইলে সন্তানটার সকাল বেলা সুরে ফেলা তিনবার সুরে নাচ তিনবার পড়ে পৌঁ দিবেন সন্ধ্যা পর্যন্ত আর মুখ দোষ দোষ লাগবে না সোহান আল্লাহ আবার সকাল সন্ধ্যা বেলা সুরে ফেলা তিনবার সুরে নাচ তিনবার পড়ে পৌঁ দেন সকাল পর্যন্ত নিরাপদ করে দিবে কি ঘুমের ভিতরে সেরফা দিত আমি 
সেলি হইতো বলতো হরি জহু বিকালে গাতি লাইতা মামি কুলি সাইতে হাম মামি কুলি আইলি লামা মে হলে বলতো হরি জহু বিকালে গাতি লাইতা মা আমিন কুলি সাইতে হাম মামি কুলি আইলি লামা মুক্তর শক্তি শতান রাস জহুর বেকানি তুন খেবাজত করবে কে সুবহানাল্লাহ এর পরে শিরিক আছে কেন কোন শিরিক মসজিদের ভিতরে শিরিক আছে ইমাম শিরিক করে কে শিরিক করে ইমাম শিরিক করে কিভাবে কারণ দেখি ইমাম নামাজ পড়বে কোরআন দিয়া কিন্তু সমাজটা চালাতে হবে কোরআন দিয়ে করবে না ইমাম নামাজ পড়বে কোরআন দিয়া কিন্তু যদি বলে যে হুজুর যখন ওয়াজ করে যে কোরআন দিয়ে তার সালা লাগবে বিচার করা লাগবে এবার হুজুরের চাকরি থাকে নাকি আমরা যেখানে যাই কো হুজুর দেশের কথা কই না কার কথা না ব্যাকের কথা কইলামন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রী কে সাবে ফাইভ মিনিস্টার হিসাবে ফাইভ মিনিস্টার কে সাবে প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাহলে আঙ্গু সাব হইলো ডাকা হইতেন তো কদ্দুর মুসল্লিরা বলবে যে নামাজও পড়বে কোরআন দিয়া বাকি সব কিছু চলবে কোরআন দিয়া রাজি রাজি নামাজও চলবে কোরআন দিয়া সব চলবে কোরআন দিয়া আপনারা বলেন এই যে স্বাধীনতার বাউন্ন বছর এই বাউন্ন বছর কি কোরআন দিয়ে চলছে না মোহাম্মদ আইন দিয়ে চলছে মোহাম্মদ আইন দিয়ে দিয়ে চললে শান্তি না অশান্তি কথা বলেন না কেন এই যে সিজনের কি কয়েছে আলু গা হত্তি টিয়া দিয়ে খান লাগছে নি অলফেল্লা হত্তি আনে এটা আউট হয়ে গেছে ওই অলফেল্লা সেনসুরি করলো কথা ঠিক না ব্যাটি আবার হে এই যে সেনসুরি ডাবল সেনসুরি ট্রিপল সেনসুরি হে খাইছে নি রে ভাই মানুষের তৈরি করে আইন দিয়ে শান্তি নাই কার আইন দিয়ে শান্তি সবাই বলেন কার আইন দিয়ে শান্তি তাইলে মেলা দল দেখছি মেলার লোক লোক কোরবান দিছি আমি যখন কোরআন নিয়ে বসে যাই যেন আমি আমার মাওলার সাথে কথা বলি ইমাম আহমদির হাম্বাল আল্লাহকে নিরানব্বই বার স্বপ্ন দেখলেন কয়বার রায়তু রাতে আমি আমার রবরে নিরানব্বার স্বপ্ন দেখলাম স্বপ্নের ভিতরে জিজ্ঞাসা করলাম বন্ধা যখন কোরআন তেল করবে সে আমার অতি কাছে হয়ে যাবে আল্লাহ কে মতন ময় তারা বলবেন আইনা জানি আমার প্রতিবেশীরা কথায় আমি 
কথা বলেন না কেন ইজা মাতা হামিলুল কুরআন কুরআন ওনা লোকটা যখন মারা যায় তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জমিন দিয়ে দিয়ে যায় লা তাকুল ইলাহা ও কবরদার এ কুরআন ওনা লোকটার বস্তুগুলি খাইও না আর জমিন বলে কাইফা কুল ইলাহা ও আকবার ইলাহি তার বস্তুগুলি কেন লেখাবো ওকালা মুল্লা ফি যাও বি তোমার কালা মুল্লা তো তার ভিতরে ঢুকে আছে সুবহানাল্লাহ লা ইলাহা ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ দেখাই গুলো একবার একশো পনেরো নম্বর খ্রিস্টাইল একটি দশ শ্রেণীর লোকের বস্তুগুলি পচবে না মাটি খাবে না সোহান আল্লাহ शहीद তারা জীবিত থাকবে তাদের লাশটা বসবে না সুবাহিয়া তাদেরকে মৃত বলো না তারা মৃত না জীবিত কিন্তু তোমরা বুঝো না তোমাদের সে বিরেন নাই তাইলে যারা শহীদ ব্যক্তি যারা যুদ্ধের ময়দানে ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়া মারা যায় নাই মারা শহীদ হয় নাই ইসলামের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়া জয়লাভ করছে সবাল আল্লাহ কল এর হইল গাজি তাদের তাদের লাশটাও ভোজবে না মহিলারাও গাজি সব পেতে পারে কইতেন নি ভাই কেমনে ওর ফুরুর যদি যুদ্ধের ময়দানে যায় সে যাদের সব পায় নারী যদি স্বামীর খেদমত করে সে যাদের পুরুষ যদি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে মারা যাক পুরুষ যদি যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে মারা যাক তাহলে সে শহীদের সব পায় নারী যদি সন্তান ফসবের সময় মারা যায় সে শহীদের সব ও আমার বাইরের হের ফলে সৈন্য আমার আলেমগঞ্জ সে আলেমের এলে মোয়াল আছে তার লাশটা ফসবে না সুবাহ আল্লাহ তারপরে বসবে <laughs> <laughs> কষ্ট করবে জেল জুলুম নির্যাতন স্বীকার করবে মামলা হামলা দেয় 
শিকার হবে পয়জনে ফাঁসির মঞ্চে যাবেন তারপরে দিনের ফটল থাকবে তার সাথে আল্লাহর মোলাকাত হয়ে যাবে আমি আন্দাজি বলছি না আল্লাহ বলছেন ইয়া আইয়ুহাল ইনসান ইন্নাকা কাদুল ইলা রাব্বিকা কা ধান ফাবুলা কি আসেনা নাই তবে সব আসেনা নাই ইমাম সাহেব আসেনা নাই আসেনি কথা বলেন না কেন আসেনি ইমাম সাহেব ইয়া আইয়ুহাল ইনসান ইন্নাকা কাদুল ইলা রাব্বিকা কা ধান ফাবুলা কি সূরা ইনসিকা কা 6 নম্বর আয়াত ও মানুষেরা দুনিয়ার মানুষের ইমান ধারালা কষ্টের উপর কষ্ট স্বীকার করো ইমানের ফটল থাকো এর ফলে সেল জুলুম নির্যাতন স্বীকার করো হামলা হামলা স্বীকার হও পাশের মঞ্চে যাও তারপরে তোমার সাথে মাওলার সাথে দিদার হয়ে যাবি কারণ ইমানদার ব্যক্তিরা সেল জুলুম নির্যাতনকে ভয় পায় না কথা ঠিক না ভাই ঠিক মুক্তি আমির হামজা যখন ময়দানে কথা বলেছে জেলে যাওয়ার আগে 5 6000 লোকের সামনে 10000 লোকের সামনে কথা বলছে এখন কথা বলে লক্ষ লাখ লাখ লোকের সামনে কথা কি সত্য না মিথ্যা আলি ইমানদাররা জেলখানা গেলে তাদের ইমান আরো ফাঁকা হয়ে যায় কথা কাদাহান <laughs> মানবে জান্নাতে তাদের সাথে আল্লাহর সাথে দেখা হয়ে যাবে আমাদের আদর্শ কে তিন চিন লোক আমাদের আদর্শ তিন গাঙ্গুলুটেন এটা মুখস্থ করেন এটা মুখস্থ করে নেবেন এক নম্বর হলো আল্লাহ রাসুল আমাদের জন্য আদর্শ বলেন বলে আল্লাহ রাসুল আমাদের জন্য আদর্শ এরপরে এটা হলো সুরা হাজাবে তেত্রিশ নম্বর আয়াত দুই নম্বর হলো দুই নম্বর হলো মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাই সিরাত সালাম আমাদের আদর্শ আদর্শ ইমান তারে বরবাদ করে দিবে জীবন দিলে একজনের জন্য দেওয়া যাবে তিনি কি আল্লাহর জন্য জীবন দিবেন রাসুলের জন্য জীবন দিবেন ঠিক না বা ঠিক একামতের জন্য দিনের জন্য জীবন দিবে দেখা হয়ে যাবে এরপরে সাত নম্বর সাত নম্বর যাত্রা মুসলিম জাতির পিতা ইব্রাহিম আলাই সালামকে আদর্শ মানি জান্নাতে তাদের সাথে আল্লাহর সাথে দিদার হয়ে যাবে সুহান আল্লাহ কর फरज সবাই বলেন 
তারপরে নয় নম্বর যারা নয় নম্বর হলো আট নম্বর কেন আট নম্বর যারা আসর নামাজ এবং ফজর নামাজটা বাজ আমাদের সাথে পড়ে সোহান লাখন তাদের সাথে আল্লাহর দিদার হয়ে যাবে তাদের সাথে আল্লাহর সাথে দিদার হয়ে গেছে এখন মিষ্টি বিতরণ করে কি বিতরণ করে তিনিকেও হারিয়ে ফেলেছেন সিরিও শহীদ সন্তান গুলি শহীদ মিষ্টি বিতরণ করে সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলে আমরা কেমন মানুষ এখন কান্না রোল হওয়ার কথা আমরা কেউ তো নেই কনা আমি আমার স্ত্রী মারা গেছে শহীদ হয়ে গেল সন্তান গুলি শহীদ হয়ে গেল আমি অনেক সন্তানের বাবা হয়ে গেছে এই জন্য মিষ্টি বিতরণ করি দুনিয়ার জান্নাতে কেউ ঢুকার পরে কেউ আসতে চাইবে না কিন্তু শহীদ ব্যক্তি আসতে চাইবে আসার আমার রাব কয়বার আসতে চাইবে দশবার আল্লাহ একবার বলেন না শহীদ ব্যক্তি দশবার আল্লাহর কাছে পরিবার করবে আল্লাহ रोजा আর আমার হাতে মনসে যায় কি কেউ ইমাম সাহেবুল খুব্বা গায়ে মাইকে নিয়ে আবার ওয়াজ করে আসে না নাই সিনেমা হলের নায়ক হয়ে হাতে ওয়াজ করে আসে না নাই খেলোয়াড় হয়ে কা বিসমিল্লাহির রহিম ওর কথা কয় না রহমান শব্দটা আবার দিয়ে লাইছে আল্লাহ নবী সত্য সুজাগ লইছে ওয়াজ কানা যাইল্লাহু ওমর যাল্লাহু জাতি লিডার হবে না তো হবে এটা করে বে নম্বর কি নম্বর আমরা দোয়া করি আল্লাহ তুমি তারে হেদায়েত দাও কোন না আমিন আগে চলতো সংরক্ষিত আসন আছে কিন্তু আঙ্গ বাংলাদেশে একটা আলেমের জন্য কোন সংরক্ষিত আসন আছে নিরি ভাই আছে আছে আল্লাহ 
তাইলে আমেরিকার মত দেশে যদি ধর্ম দাজকের জন্য ধর্ম গুরুর জন্য ফিসাবের লাই যদি সংরক্ষিত আসল থাকে আঙ্গ দেশে নারী করলে এখন সাজ গিয়ে আসল সংরক্ষিত আছে না নাই না আঙ্গ দেশের আলেমরা এত খারাপ হয়ে গেছে মমতা যতন খারাপ হয়ে গেছে ফাইট যা সিনা যা ওর কথা কয় না এই তিনজনের আলেমরা এত খারাপ হয়ে গেছে তার লাগে একটা সংরক্ষিত আসল নাই কথা ঠিক না না ঠিক মমতা মারক কো লাখ লোক হইব আর লক্ত লুতুর রহমান সাহেব মারা গেছে কয় লাখ লোক হইছে আল্লাহ আকবার বলেন না समय कारण बुढ़ो मा बाबा दुर्बल क्या बुढ़ा बुढ़ी मुरब्बी अवस्थान मुहम्मद सत्र नम्बर जरा बाईते सामने रोजारा मस्जिद 
জান্নাতের সাথে মিলে যাবে এখানে জান্নাতে টাইস বসে যাবে সুবহানাল্লাহ কোলনা তাহলে আপনারা কারা সান এই মুট আপনাদের মসজিদটা জান্নাতে টাইস হয়ে যাবে এই মসজিদে আমরা যাব কারা কারা আল্লাহ কবুল করুন কোন না আমিন জিল্লুল মুমিনিন সদকাতুন যারা দান করে তারা আল্লাহর আরশে নিচে জায়গা পায় সুবহানাল্লাহ কোলনা আল্লাহ সদকার তামনা মাইতা দা সুই দানের কান্না আল্লাহ ভূমিত্ব থেকে এক্সিডারে মৃত্যু থেকে হেফাজত করে দুইজন ব্যক্তি নবী না কিন্তু সরাসরি আল্লাহ তাদেরকে সালাম দিয়েছে একজন হলো মা খাদিজা দিনের সব সম্পত্তি দিনের জন্য দিয়ে দিয়েছে আল্লাহ তারে সালাম দিয়েছে আর যদি খাদিজা আর যদি হল তাও করা দিয়ে আল্লাহ তাআলা দিনি নবী না স্বয়ং আল্লাহ তারে সালাম দিয়েছে সূরা হাদিস 10 নম্বর আয়াত জিব্রাইল আমিন আসলে নিয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আমরা বকুসে সিরা জামা গাদ দিব ওরে সেটা কি টিয়া হইছে নাই নেই কটি হইছে আছে সব টিয়া হইছে বলে দিনের জন্য দান করে দিয়েছে পাল্লা আমার জিব্রাইল রে পাঠাইছে আমার আব্বু করে আল্লাহ সালাম দিছে কে সালাম দিছে তো আমার ভাইরা কবরে মৃত ব্যক্তি কিভাবে থাকে কবরে মৃত ব্যক্তি থাকে কিভাবে चिकित्सा একজন মহিলা এ একজন উঠবেন না বসেন একজন মহিলা ক্যান্সার হইছে কি হইছে ক্যান্সার হইছে বাংলাদেশে একটা লোক গেল একটা মহিলা গেল তার চিকিৎসা সেবার জন্য ও আমার বাইরে আমার মুরবিরা মামুনেরা খেয়াল করেন এখন বাংলাদেশ থেকে যে মহিলা গেছে সে বারবার কতক্ষণ ধরে কোথায় চলে যায় বাথরুমে যায় কোনে যায় তারে জিজ্ঞাসা করলে তুমি কেন বারবার বাথরুমে যাও তোমারে আমার চিকিৎসার জন্য আইলো ক শুনে এই কথা বলার পরে সে সকের পানি ছেড়ে দিছে তুমি কেন সকের পানি ছেড়ে দিলা পেটে সমস্যা কোন না বা আমার একটা তিন বছর তিন মাসের সন্তান আমি দেখি এখানে আসলাম পেটে যায় আল্লাহ আকবার বলেন না সব গুনাহ করলা তোমার সন্তান তো তোমার সন্তান রিজিক তো তোমার বুকের ভিতর আল্লাহ রেজা করে দিয়েছে কেন আসলাম আমি পেটে যায় আমার স্বামী নেই স্বামী মারা গেছে আল্লাহ আকবার বলেন না স্বামী নাই স্বামী মারা গেছে ফ্যাট চালাইবার মত আমার কোন দায়িত্ব নেই নেই ফ্যাট চালাইবার জন্য আজকে আমি সৌদি আরব চলে এসেছিলাম মহিলা চিন্তা করলে আজকে আমার ক্যান্সার হয়ে গেল আজকে মরলাম কাইলাও মরলাম আমি যে কোন সময় মারা যাব মহিলা চিন্তা করলো দুই বছরের টাকা একসাথে তারে দিয়া তারে দিয়া দিলেন দিয়া বললেন যে শুনো যদি তুমি বেঁচে থাকো আমি বেঁচে থাকি তাহলে আসবা তোমার আদন বাটাও দিয়ে দিলাম আ যদি আমি মারা যাই তুমি মারা যাও আমার কোন দাবি নেই এটা সাতগা হিসাবে গুণ্য হয়ে যাবে মহিলা দুই মাস পরে পরীক্ষা করতে গেলেন ডাক্তারের কাছে ডাক্তার দেখা করে দেখা যায় তো আপনার শরীরে কোনো ক্যান্সারের জীবাণুই নাই কি ওষুধ খাইছেন আল্লাহ আকবার বলেন না মহিলা বলছে আমি কোন ওষুধ খাই নাই আল্লাহর রাসূলের দেওয়া ওষুধটা খাইছি আল্লাহর রাসূল কইছে রোগের চিকিৎসা করো দান করে সুবহানাল্লাহ আমি যখন সাদকা করে দিলাম ওই মহিলাটাকে শিশুর জন্য আল্লাহ আমার ক্যান্সারের রোগটাও ভালো করে দিয়েছে আমার বাইরা করোনা নামক মহামারী সাদর হইছে 15 লাখ 20 লাখ 30 লাখ খাইছি নিলে ভাই অনেক 30 40 লাখ টাকা খরচ করতে তার ভরো বসে নাই এইজন্য আল্লাহ জান করে বসে যে এইজন্য শুকর আদায় করার দরকার আছে না নাই কোন ভাই আছে এই মসজিদটা অনেক কাজ মাত্র কয়েকটা টিম লাগাই এখানে কি কাজে চলছে কোন ভাই আছেন যে এই মসজিদের জন্য আপনারা আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী দিবেন আল্লাহ তৌফিক দান করেন